Hi guys! Uh, sa araw na to ay gagawa natin ng video ang isang gadget na ginagamit ko pang control ng appliances gamit ang aking mobile phone at tablet. First, search muna natin yung application, iwi link sa Play Store or sa Huawei Store or Xiaomi Store. Kahit saan naman meron ito dahil common naman tong uh, iwi link na to. Yun, iwi link. Yan, install natin to. Ito yung gagamitin nating apps pang control ng dalawang power socket na wifi na yon. So, una-una, install muna natin. Tapos, Wait na lang natin after maybe less than 5 minutes lang naman ng installation depende dun sa iyong uh, internet connection. Yan, na-install na natin yung application. EV link. And now open na natin siya. Pindutin natin 'yun, open. So, first read mo lang service agreement, privacy, agree and continue mo lang 'yan. Then after that, kailangan natin mag-create ng new account. Although meron na akong existing account, pero try natin ipakita paano i-create 'yung new account. So, first, select natin yung region para dun sa mobile phone mo or sa later on sa email or sa location mo lang. Basta, Philippines. Hanapin natin, Philippines. Ayan, Philippines. Ayan, 063. Then, lagay natin yung email add natin. Dahil doon i-send yung code. So, gamit tayo ng OFW link. Feel ba kasi na gamit ko na yun. So, itong create natin bago. Next lang natin. So, yung verification code, sinend na doon sa email address. So, doon natin si-check ngayon. Open natin yung... Email address. So, wait lang. Open natin yung Yahoo. So, Yahoo. Ayan, Yahoo Mail. Ayan siya. OFW link. Open natin yung security code. Ayan, dumating na. So, email link. Open natin. 4722 yan yung magiging security code or verification code so 4722 okay send code then mag-create ka ng password so this time gawa muna tayo ng 1 2 3 4 5 6 7 8 change na lang natin later okay confirm password 1 2 3 4 5 6 7 8 the next. Yun. Wait lang. Tapos yun. Lalag in na natin. Gamitin natin yung ating password na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lag in. So, yeah. Pwede mong isave. Pwede mong nang hindi. So, ito na yung power socket natin. Voltage rating is 20 volts. Current rating is 10 ampere. So, ang application is EWI Link. First, uh, open natin yung EWI Link. No? Tapos, uh, add device, then quick pairing. But before ka mag quick pairing, pindot, ay... Atin muna natin tong maliit na switch dito for 5 seconds. At dapat yung blink nitong ilaw na to na blue is mabilis para dun sa, sa pairing mode. Ayan, 1, 5, 4. Ayan na, nabilis na yung blink niya. So, pwede na natin pindutin yung 
quick pairing. Ayan. Nakakonect, i-connect natin siya sa Wi-Fi natin. At pindutin natin yung next. Wait lang natin na makita niya yung device. Ayan, nakita niya na yung device. So, hintay na lang natin na matapos yung pagkoconnect niya. Less than 10 seconds, nakakonect na agad siya. Ganun lang kabilis ang pagkonect niya. Re-register niya na. Pwede natin pangalanan yung ating device ng Lagyan natin Power Power socket Pwede mo naman palitan yan kahit ano kung saan nakalagay kung gusto mo nakalagay dun sa sa yung water heater lagay mo water heater in this case power circuit na muna lagay natin tapos complete na siya okay so connected na siya no so pwede mo siyang pindutin yan power on off okay. then, power on natin click sa ilaw na siya yan ka on tayo natin off on off okay so kahit anong device pwede mo nang anong kahit saan ka nasa ibang bansa ka man pwede mong paanda rin yung device mo yung kung ano may nakakabit dyan anytime pwede mong paanda rin tapos pwede mo rin yung schedule later on pakita natin kung paano yung schedule so yung isang device na connect na yan eh, yan lang siya normal na wifi socket so yan nakita mo lang siya on and off so, tanggalin na natin ito. Palitan natin ng isa. Yung isa naman ang ikabit natin. Ito, medyo maganda ito. No? Kasi makikita mo yung ano niya, <coughs> amperahe. So, ito, pipindutin din natin ng 5 seconds hanggang sa mag-blink siya ng mabilis. 5. Okay. Yan, mabilis na yung blink niya. Natin. Pindutin na din natin itong plus of quick pairing ayan, nakakonect ulit sa wifi next na lang natin itayin natin yung pag-connect nya na-detect nya yung device natin so, ayan nakita nya agad register nya ok Pwede natin palitan uli yung device name. Ito, ito yung nilalagay ko sa water heater para makita ko yung ano, sa umaga, yan ang ino-on. Automatic na siyang naka-on. Okay, so pwede natin yung complete. Okay, got it. So, yan yung water heater. Ang pagkakaiba nila, makikita mo ito yung parang normal lang na power socket to diba ito naman once na pinindot mo to makikita mo yung takbo ng ano nakakonect siya sa 220 volts sa ngayon walang nakakabit na device or uh, unit so hindi mo makikita kung ilang wattage yung ano pero subukan natin i-connect ha sa ano electric fan ito magkakabit tayo ng isang uh, electric pan. Subukan natin, ha? Okay. Actually, pwede mo siyang pindutin dito. Pag pinindot mo dito, pwede rin mag-power on yun. Ayan, automatic. Makita mo doon, nag-on din siya, di ba? Pwede mo rin patayin na siya dito. So, in this case, panda rin natin. Pindutin natin. Oop, pumanda na yung electric pan. Nagdinig niyo naman. So, nagkukonsume siya ng 46.19 watts. Ayan, nakikita mo na papakit yung mga siyempre akit baba, akit baba. So, ganyan lang ka-simple, no? Ganyan lang yung ating uh, pag-power uh, on, power off. Ayan. So, ngayon, kahit saan ako pumunta, well, as long as may wifi dito at may wifi dun sa pupuntahan ko, pwede ko siyang patayin. Ayan. Pwede yung power on, power off. Ayan. Ayan ha. Power on. Uh, power up, power on.
power off, power on. On. Okay? So, pwedeng manual dyan. On, uh, off, on, off, on, on. So, manual. At makikita mo dyan yan. Yung water heater. Pero ngayon, electric pan yung nakakabit. Manwari lang ng water heater. Dahil mamaya, ikakabit ko siya sa water heater ko. Para bukas, pagising ko, pwede na siyang mainit. Iset ko siya ngayon. Ngayon guys, pakita ko kung paano iset yung line. So, kita tayo dito. May makita ka dito. Timer. Timer. Schedule. Timer. Pwede mo yung loop timer. Kung anong araw mo gusto kong i-on, off, on, off. Schedule mo siya. Pwede rin yung timer lang. Countdown timer. In 30 minutes, mago on. In 30 seconds, mago off. At 35 minutes, mago on, on or off. Depende anong state ang ang gusto mong mangyare. So at least pwede ka one day, hour, two hours after, and 30 minutes. Pag tinon ko yan, ah, pag sinend ko yan, magstart yan ng countdown. So in one day, one hour. So, Subukan natin ng 0 hour and 1 1 minute yata medyo matagal pero subukan natin ha i-on natin dapat mag-off siya after 1 minute subukan natin save loading added successfully so yun nakapatay siya ngayon yun natin after one minute. Yan. Yan. After one minute, nag-on siya. So, okay. Completed na yung schedule niya or task niya. So, meron ng loop timer. Meron yung timer sa test. So, pwede rin natin i-schedule. This time, pwede natin schedule ko siya this year repeat natin man every day na every day i ano natin siya ng monday man tuesday wednesday thursday friday saturday sunday hindi ko na siya schedule kasi ibang schedule ang gagawin ko sa sunday so okay natin yan tapos set natin anong oras natin panda rin ngayon, anong oras ba ngayon? Sumuhan natin siya ngayon. Uh, 8.24. So, mga 8.25. Ngayon natin. Ha? Uh, 8.26. 8.25. On siya. Save siya, di ba? 8.26. Tapos, save natin. Successfully. So, maya maya mag 8.25 Dapat mag on yan Tingnan natin kung mag on siya ha? Mas na 8.24 Sige Oop. Nag-on na siya. 8.25. So, pwede rin natin ngayon kung gusto mong after off state naman siya. Pagdating ng ng alas 8.00 alas 8.26 mamamatay siya. Save natin. So, hindi natin pag 1.826 kung mamamatay siya. Kanina, magkakaiba niyan dahil 24 hours yung setting natin. So, military time. Nandito tayo sa 8.26. Hindi natin 8.26 yun. Kita mo, namatay siya na wala na yung schedule na yun dahil natapos na dahil nakaset na natin sa so one time. So, ngayon, iset na natin siya sa 
schedule natin para araw-araw na, no? So, yung kanina, daily natin, repeat natin, every day, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, okay, dapat mag-on siya ng alas 6 ng umaga. Ayan, alas 6 ng umaga natin pa on. On. Okay. Save. And then, mag a din tayo ng, kailangan mamatay siya ng, repeat, Monday, Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. So, kung alas 6, dapat, 7.30 Gusto ko mamatay siya ng 7.30 7.30 Okay Save So, yung setting natin dito 6 o'clock daily yan Monday to Saturday except Sunday Hindi ko yun schedule Tapos, mag-on siya Mamatay naman siya 7.30 And then, Monday to Saturday So, itong isa natin Pwede na natin itong i-delete ayun natin to so pwede natin delete dyan so delete successfully okay so yun na yung time pwede na 6, 30, 6 to 7.30 tapos pwede natin so pwede mag loop timer pwede timer schedule so sa so statistic ano bang kita data data so yun so, pwede natin siyang i-share. Ang kagandahan dito, pag may dalawang, may account ka dun sa, sa yung uh, isang tablet or sa isang uh, eh, cellphone, cellphone ng anak mo, ng asawa mo, set up mo dun, may mga yeah. nakaregister silang account, pwede mo yung ngayon i-share yan para, para, Para sila din, pwede nila i-power on, power out, pwede nila i-control. Pero yung, yung, yung pag-share mo na yan, may restriction yan. Pwede mo silang bigyan ng uh, uh, access or permission na makapag-add, makapag-edit, delete, or enable. Pero in this case, kung gusto ko lang i-share siya na, na, na ma-edit niya, so pwede ko ibigay lahat yan, pwede ko rin hindi i-restrict siya sa pag-disable and enable. So, pwede mong hanapin kung anong device yung i-share mo, yung power socket, pwede mong i-share yan. Yan. Kung kanino mo i-share, i-input mo lang yung account number. Yan. Kung anong account, tapos, yun, pwede namang share. So, ganyan lang siya, guys. Ganun lang kadali. So, Kung magustuhan niyo yung aking simpleng vlog about dito sa power socket na to, wifi socket, uh, paki-subscribe na lang at uh, paki-click yung bell button para ma-notify kayo kung may mga bago akong uploads. Actually, this is my first and first video. So, pasensya na kayo, medyo kinakabahan pa ako pero sana along the way kung may mga additional ako mga video sana eh, panoorin nyo pa rin at sana mag leave kayo ng message para para kung ano yung comments nyo at mga suggestion para pwede natin gawin sa next na vlog ko at uh, sana subaybayan nyo ako maraming salamat sa pagpanood bye